Mesh to be. Season 3. Season 3. This program is brought to you by Babo and Green. Konkai no Mesh to be wa. Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Aparep Gourmet 18 Des. クイシンボンの皆さんこんばちは。こんばちは。2023年上半期にメシタビでご紹介した飲食店は300軒オーバーになりました。多すぎて紹介しきれないよね。これじゃあってことで今回その300軒超のお店の中で特にお気に入りの
シルキーと申しましょうかエアリーと申しましょうか繊細でナイブなサクプアなクロワッサン北海道屈指のクロワッサンかと思います6ヨイチーケモカラウヨイチをシャコタン方面10分くらいかしらレストランの方は初めてお邪魔しますね古民家改造のシャレた作りスローなボーカルのジャズがゆったりと時間を運んでいきますメインのスモークビーフの赤ワイン煮が品切れとのことなのでなんとなく想像がつくビーフの赤ワイン煮よりスモークチキンのオレンジ煮に惹かれてしまうおじさんうわーすんごいオレンジこれ美味しいですわースープとメインとデザートがワンディッシュに詰められちゃいましたみたいなわあすごいご飯とかパンとかいらない感じめちゃめちゃうまかったこのオレンジソース誰も見てなかったら杯飲みしてたわそんなに私も食べたいこれ絶対ここでしか味わえないテイストっすわビーフもポトフもボルシチもサーモンも超うまそうな予感じゃあ2人でまた食べに来なきゃね NEXT TIME ミナミジユーサンジョーニシー23ルミエイオンブレイ萌岩山山麓の住宅街に佇むチョコレート専門店お店の外観は至ってシンプルなんだけど一歩中に入ると魔法の世界にいるみたいショーケースには何とも魅惑的なケーキたち何やら天才の予感が止まらないおじさんでございますなんか独特の世界観って感じよね気になるフォルムのスイーツたちが並んでるカカオ 70% のソフト目当てだったんだけどおじさんがどうしても生子みたいの食べたいって言うてねはい全く見たことがないナマコタイプだったんだねナマコじゃねっつうのでもほんと目を引かれるのと初めてのフォルム<笑><笑>ドタバタですな<笑>これ衝撃的美味しさでしたねおじさんの天才予想また的中じゃないですか本当に美味しくてびっくりした他のお店のどのお菓子にも似てないカカで言うたらピカソとかダリ系ねダリって誰キタヒロシマカイトンスーシーギンジャロウミスタビ恒例ローカル回転寿司シリーズでございますいや驚きましたねこの中トロ352円はすごい通常メニューでこのお値段ってありえないね最近はどこも中トロ2貫で500円超えてきてるからねね私たちにはでかすぎたけどネタもでかいしすんごいバリューねこれは嬉しい寿司屋さんでございますこの本マグロと中トロ352円は誰も立ち打ちできないんじゃないまったくだそしてチョコポテトあ,あネタで頼んだんだけどこれ意外といけたね9ハーサムジュイチジョウ3オーノーボーノーツタが生い茂りすぎて看板が見えませんなのに店内はお客さんだらけすごい人気なのねいいお店だよ2階もあるみたいでさなんか飲みたくなる雰囲気だあらいいわねびっくりしましたねこのピザはイタリアか東京の名店仕込みかなこれナポリピザ史上一番好きですねすごいだってあと東京の世界チャンピオンの店とか大概行ってたじゃんそうだよだからさすげえうまいってことイタリア人チャンピオンのも中目黒の2連覇した日本人チャンピオンのも食べてるけどずるいなんで私を置いてくのまさかこんなに美味しいとは調べたら食べログ北海道3位だった今年は100名店にも選出されてるんだあんでもハッサムに素晴らしいピッツェリアがありました10西野一ジョウ4カラマウ西野にございます揚げ物専門店というバッポおじさんのためにあるようなお店ねああガチ食べ西町宮野沢で紹介した時に鶏肉の美味しさに驚いたんだよねねえすんごい柔らかくってジューシーだもんね今回はノーマルタイプの唐揚げをいただきました8種もタレがあって2種選べるんだけどもおすすめの柚子胡椒自家製醤油漬けだれをチョイスいやパリ肉がすごい特にブランドとか自撮りっていうわけではないんだけれどもなんでこんなジューシーなのかね何でもできるだけ水分を保つという下処理の方法だそうなんだけどもすごいっす魔法のようねえこんなに違うなんて西野の七不思議でございます11ヒートジューイチジョー西22ヌールズジャポネーズトークイチ
市場場外にあるおしゃれなラーメン屋さんフレンチシェフが作るラーメンですってめちゃめちゃ気になるじゃんおしぼりが辛松の香りだったりランチョンマットが石だったりいろいろかっちょいいですねこれラーメン屋っすよねえしかも味がしっかり美味しい今年一番の醤油ねこれ醤油は三笠の鶏醤油だそうよ麺がすごいっすねパスタみたいシューイツっす革命的ラーメン麺っすねこれスープも上品で最高のバランス今年一番の塩ですわ歴代塩ラーメントップ3には入る大物ラーメンですよもう私は歴代ナンバーワンカツの醤油ラーメンねこれ好きすんごい近所に美味しいのあった嬉しい12ハーサムジュウィチジョウ3中国シャクサイアオヤマハッサム中央駅からすぐ銀南通り沿いにあります本格中華がいただけるお店オーナーさんは札幌グランドホテルで料理長されていた方なんだそうそれはうまいでしょう楽しみですなはい見てよこのツヤっテリのあんとろり加減が絶妙お酢もきつくなくて食べやすい豚さんのちょいと焦げ目なのも最高ハオチーでございますハオチーはあうまそうだなよだれ出る天心は時間差で出してくれるの小籠包とエビ蒸し餃子シュウマイこれまたハオチーもう来たね小籠包本格中華をリーズナブルにいただけるのは嬉しい四種の選べるランチセットいいねいいでしょう関東麺食べに行こうと13西町マナミ19ユヒアスイートリー2021年オープン西町の住宅街にございますケーキ屋さん何やらくず巻きソフトなるものが人気らしいので参上くず巻きソフトなんか小汚いイメージしかわかないんですけど<笑>ね、比較的私もそういうイマジンだったんだけどもこちらのオーナーさんは私たちの大好き星置きの弁兵衛屋さんのご出身なんですってあそうなんだだからソフトうまいはずだ過去一ソフト更新ですね今までは弁兵衛屋さんがナンバーワンソフトだったけれどもユヒアスイーツリーの方が好きになりそう。素晴らしいソフトクリームスあら素晴らしい確かにどちらもすんげえおいしい14ヨイチパンドクロヨイチはパンがおいしい町こちらは2年ほど前にオープンされたお店だそう開店と同時に続々とお客さんが押し寄せます人気ですねだって近くにエグビブという強力なパン屋さんがあるのにもかかわらずだからね何ですか節パンってね、かつお節を生地に練り込んでるんだけど香りがすんごいの久々に感動しましたよいち界隈パンレベルやばいっすよいちのパンはよいちね15エニワチョンゲツ繁華街の中通りにありますなんて読むのこのお店チョンゲツだってチョンゲツチョンゲツなんともう美味しいオーラ出してるじゃないのこれああうまそうな匂いプンプンだぜなんとこちらのチョンゲツさん創業57年現在2代目のご主人が生まれた年に先代であるお父さんが始められたお店なんだそうなあらドラマチックいやなんで今まで知らなかったんだろうめっちゃ損した気分だぜっていうのはねこれですこれ Today's Katsu Curry. カツカレーがめっちゃうまいんですねえすごい美味しかったびっくりしたこれ先代のレシピなのかなすごいよね父さん偉大中華系でも和系でもない欧風っぽいカレーなんだけどどこのにも似てない尖った味は何もなく甘めではあるんだけどコクとうまみで食べるカレーこれ久々のホームランスしょっぺーのが好きっていう自覚のある人には勧めないけど優しい奥行きのあるカレーです辛さは足したいけどエニワーチルトレインが全員カツカレー食ってたからエニワーあんま辛くできないのよねきっとあー食堂あるあるだねこれ通るたびに食っちまうやつだよかったねレパートリー増えてカムリュース16ヒラオカレズラチェスヒラオカの閑静な住宅街の可愛らしい絵本に出てきそうなお店このお店はなんか今まで見てきたパチスリーとは違う感じがしたわよね甘さ控えめなんだけど絶妙な美味しさすんごいっす
イチジクのタルトは最終日ギリギリセーフトロットロに煮込まれたイチジクの中にカシスのクリームがもっさり初めての味に感動洋梨のチーズタルトもうますぎ正直子供向きではないけどねそうねまさに大人のケーキ洋梨丸ごと1個こちらは白ワイン2でチーズタルトのベースと素晴らしいハーモニーマジすげえ。崇拝すべき大人のパテスリーですね。オランジェット8本で280円。これ神。息食いしちゃいました。ニキ二基町の山道をかなり奥口へ奥口へと走っていくと。ええー、こんなところにお店あるんすかってぐらい山を登っていきますんです。あら、こんなところに成田屋さん。お並んでる目の前にはブドウ畑が広がってる最高のロケーションですね映画に出てきそうな雰囲気だ土日祝日限定の十割そばは売り切れごめんでしたが二八もキュッと引き締まったのどごしのいいおそばパパイヤ鈴木がもっさり乗って海苔の風味も良きでございましたおおそばにもパパイヤ来ましたそうなの意外にパパイヤ万能ね2階が2組だけど宿泊できるみたいなんで泊まって日本ワインをいただくのもいいかもおおなんとオーベルジュそば屋そりゃ珍しいねちなみに素泊まりお一人様8250円からいいね18モーエイレナマ公園ロンフォンキーリーフモエレヌマ公園ガラスのピラミッド内にあります札幌フレンチの名店モリエール系列のレストラン肩肘張らずにカジュアルにフレンチをいただけるのが嬉しいポイントざます相変わらず彩りも綺麗で見てるだけで美味しいわ野菜自体がまず美味しいんだよね森さんのはちょっと勘違いしないでよ森さんだからモリエールじゃないからねえ違うの<笑>モリエールのオーナーシェフは中道さんフランスで修行された札幌フレンチのパイオニアねこの焦がしバターとヨーグルトのソースっていうのが最高だったわバターのコクとヨーグルトのほのかな酸味がアクセントになっていて自然の恵みをありがとうって思うサラダお口直しのシャーベットが爽やかレモンソースと岩塩ビタミン C たっぷりでさっぱりいいねレモンソースうんメインのチキンは桜チップできちんとスモーキングされて登場桜の香りがふわーっと香ってなんともお上品な香りなのよこれがナイフを入れた瞬間どうしたらこんなに柔らかくなるのっていうくらい柔らかプリンプリンからの肉汁大放出ですあっちゃーうまそう極めつけのデザート4種類も来ちゃうんだからおいおいこのデザートだけで1800円とかしそうだぜでしょうモリエール系列はこれで完全制覇なりあれモリエールは本店って行ったことないよねあたはねえのメシュタビはガチデイマータタバサイノポロオアサカイワイデスオタノシミニ See you soon ロイヤルホストで朝ミーティングをしてたっていう話を前にしたことがあるんですけど、うんうん、<笑>その時もあの、まあ、朝6時ぐらいに店を閉めて、うん、スタッフたちと、まあ、雑談ミーティングですね、はい、3時間も4時間もやるんですけど、うん、<笑>飯食って。仕事で疲れてるじゃないですか飯食ったら眠くなるじゃないですか寝落ちしちゃうんですよね、うん、<笑>また寝てるわみたいなで目覚めたら、うんうん、誰もいなくてへえー、さん一人だけは、うん、目覚めて、うん、はやべ寝,寝過ごしてしまったと思ってふって辺り見えましたら、うん、の窓の外でスタッフたちがみんなケラッケラ笑いながらこっちに指さして見てる<笑>帰っっっちゃゃたたわけじゃなかったんだね優しいスタッフだね、はい、<笑>かわいい<笑><笑>こんなこともありましたね起きないんだねまあ起きないか朝まで働いていや起きないでしょそんなみんなこっそり出てくわけですからそれはそうだ、ね、寝た寝たよし行くぞ行くぞってやるわけだから<笑>はいコンタクトでね<笑>すぐ寝ちゃうんすよね特に酔っ払っていくとあのおっなめてるうちに寝ちゃうんですよねやめなさい失礼ほんと失礼ね<笑>起きたらあれおっぱいどこ行った
<笑>形跡<笑>消えていなくなってるっていうパターン怖い怖い<笑>本当ちょっと事件になりますあと一回だけあの知らない子が隣に寝てたことす<笑>えうっすら酔っ払ってるから、うん、うっすらとしか覚えてなくてあれこの子どこの誰だっけみたいなこともありましたそれはちょめちょめいやドラマでよくあるじゃない、うんやったっけみたいな、本、う、当、ん、その状態です。真実は明らかなった。パンツ見て。<笑>したのかなみたいな。昔のドラマでよくあるやつね。<笑>リアルに。可愛い子だったらいいんだけども。そうでなかった場合はなん、なんとも言えない罪悪感に襲われるよね。<笑>皆さんも経験あると思うんですけど。あれでしょう、男の方たちは。<笑>まあ。一部女性もありそうですけどね。<笑><笑>それご自分のことでいらっしゃいますか<笑>はい<笑>あれここどこ世界中のグリーンファンが現滅するからやめてください<笑><笑>若気の至りでございます